，重男轻女的父母做子女的不一定要逆来顺受，勇于面对父母，态度坚定合理，口气和缓的维护自己的权益。以下是来信 ：James 老师您好，感谢您一路的陪伴与教导。目前突然有点疑惑，想请教您，妈妈因为之前重男轻女，把爸爸的财产都过给我哥，突然说要弥补我。每年赠与价值240万的资产，共要赠与 1,500 万，所以大约要分5到六年。今年刚刚缴了土地税，预计每年土地可能会增值，所以大约每年需要准备4 2二到六十万，持续5到六年。目前有两笔储蓄险，今年5月到期。原本要直接解约并投入 00662， 因为突然要缴税，所以打算将这两笔当做急用，这几年用来缴税。但昨天听完老师的课程，想到税是分五年缴，那我该如何规划才不会闲置资金？想请教老师，该如何妥当规划？目前手头现金有两百万，目前房子增贷出两百九十万，贷款利率百分之二点二，已投资四十万，还有两百六十万，每月还利息五千五百一十二元。原本贷出来是因为利率低，想转投资，但有点担心现在只付利息。开始缴本金时，每月要缴六万贷款，租金收入三万三千元，怕有一天没人租房会有负担，但其实薪水应该也能缴得起，只是没这样急过大笔钱来投资，所以会害怕，所以在犹豫要还是在转投资。老师想请教如何妥当规划？目前听到 CLEC 百分之二十零零六七零幺，百分之二十零零八六四 B， 百分之六十零零六六二。每年底在平衡，请问老师，每月底在平衡，我解读对吗？每月投资 20% 投入 006701，20% 投入0 0 8 6 4 b，60% 投入 00662， 然后006701有赚 50% 就卖掉，投入0 0 8 6 4 b， 是这样解读吗？麻烦老师了，感谢老师救了我，让我从一个重男轻女的不平等中活出自我。以上是来信分享，以下是老师回复。感谢你的来信，请问你父母赠予你的是土地吗？如果这块土地值一千五百万，你每年要缴五六十万的税金，相当于百分之三点三的税金，这是一个非常不划算的资产。土地会增值，但如果每年要花这么多钱去缴税，不如把土地卖了，直接给你钱，让你直接去投资，这样不是更好吗？如果要缴五。六年，总共缴的税就超过赠与税的百分之十，不如赶快卖掉土地，然后将资金投资到零零六六二，更划算。我不是要以小人之心夺君子之腹，但你父母是否因为不想自己缴税，也不希望你哥哥缴，所以想到你，让你去缴这个税？你父母给你的土地是否有法律依据或代书确定？不要你缴了一辈子的税，结果土地还不是你的。土地是否已经过户到你名下？为什么要你去缴税？谁的名下谁缴税？紧急备用金是不能投资的，你只能将两百万投资零零八六四 B， 会减损本金的都有风险。只要你能够还得起贷款，你就应该贷款。你的薪水如果能够承担贷款，就勇敢的贷款，赶快将资金投入市场，不要犹豫。虽然市场看起来很高，但市场没有最高，只有更高。你要勇敢，立即马上投入。只有出门才能到达目的地，只有上车才能跟住前进。在月台犹豫是不正确的做法。贷款出来的资金，明天开盘就立即马上施加买进。年轻人应该聪明，在平衡。每年杠杆基金获利的 30% 就转到货币市场基金0 0 8 6 4 B， 让杠杆基金能够在市场以更强的复利效应增值。你需要处理的重点是，如果父母赠予你的是一千五百万的土地，而你每一年要缴五六十万的税金，建议你父母将土地卖掉，直接全部赠予给你。二零二四年，父亲可以给你两百四十四万，母亲也可以给你两百四十四万，也就是一年将近可以从父母那边得到五百万的赠与是免税的，可以卖掉土地，加速赠与给你。或者每年赠与你五百万，而不是两百四十四万。台湾的赠与税法，两千五百万以下税率才百分之十。
非常便宜，最快的方式是全部将土地卖掉，全部将资金一次赠与给你去缴赠与税，你自己去投资，这样会比较快，绩效也会比较好。以上资讯供你参考，如果有问题，随时来信讨论。感谢观看本篇影片，如果喜欢这个主题，请按赞和订阅，并分享和转发，也欢迎在评论区分享您的想法和经验。免责声明。所有的没有影片内容与回复资讯仅供参考。我不是专业的投资顾问，也不是专业的税务人员。所有资讯仅是个人经验分享。投资需谨慎，所有决定与行动需自行负责。撰稿 ：Jim。